Moja ni muhimu tu tujue tumetoka wapi kwa haraka sana. Mwalimu Nyerere alipigania uhuru akajenga taifa. Unaweza kaacha mambo mengine yote ukampa tu credit kwenye mambo hayo mawili. Lakini kwenye huduma za jamii alifanya huduma za jamii zilikuwa finyu lakini zilizo kidhi haja ya wakati huo na zilikuwa na ubora ambao wote tunaukumbuka vizuri. Wengi mliopo hapa mliosoma kipindi chake mlikuwa mnakuja mashuleni kwa kutumia warrant. Kwa hiyo mnakumbuka vizuri. Mzee Mwinyi aliongoza mageuzi makubwa ya kisiasa na mageuzi ya kiuchumi. Lakini katika kuongoza mageuzi hayo yeye mwenyewe alikiri. Alipofungua milango yakaingia pia mainzi mengi. Kwa hivyo mzee Mkapa kazi moja aliyoifanya ilikuwa ni kutengeneza mfumo na taasisi za kuhakikisha kwamba wale inzi ambao waliingia wakati wa mzee Mwinyi wanatoka na kuisha kwamba tunaendelea mbele. Kwa mzee Mkapa atakumbukwa kwa kujenga taasisi mbalimbali zilizodhibiti ule milango iliyofunguliwa wakati wa mzee Mwinyi. Mzee mze Kikwete atakumbukwa kwamba alijitahidi kulinda mafanikio yaliyopatikana ya kiuchumi na kijamii yaliyopatikana kipindi cha mzee Mkapa na yeye akaendelea kujenga taasisi pamoja na kujenga miundombinu mbalimbali sasa sisi tunapoingia katika awamu ya tano tumekuta nini kwa upande chanya tunazungumzia uchumi kama alivyoeleza profesa uchumi imara ambao ulikuwa unakuwa kwa asilimia nyingi hizo ambazo amezitaja asilimia saba mazingira mazuri ya uwekezaji sekta binafsi iliyokuwa inakuwa kwa kasi huduma za jamii ambazo zilianza kuimarika na kupanuka na ujenzi wa miundombinu haya ni mambo machache mazuri ambayo sisi awamu ya tano tumeyarithi kwa upande wa changamoto ambazo tumerithi kwa sababu kila awamu inarithi mafanikio na changamoto alafu wanaanzia pale kwenda mbele changamoto ambayo tumezurisi ni kweli kwamba uchumi huu ulikuwa unakuwa bila kupunguza umaskini lakini pia tunafahamu kwamba katika kipindi hiki changamoto ambayo ilibuka kwa kasi kubwa ni kubiasharishwa kwa uongozi wa kisiasa lakini pia kulitokea changamoto kubwa ya rushwa na ufisadi na maisha ya ujanja ujanja ambayo ilianza kuwa sehemu ya utamaduni wa Watanzania lakini pia kulikuwa na kulegalega kwa uwajibikaji haya ndio mazingira ambayo tumeyakuta